কাকা আপনি যে ডিম খুঁড়ছেন এখন কেমন লাগছে ডিম খুঁড়ে তো মজা এই ব্যবসার মজা আছে এটা ডিম হচ্ছে মজা আসসালামু আলাইকুম সমাজ দর্শক উদ্যোগী তরুণ বন্ধুরা সাদর আমন্ত্রণ বাংলাদেশ ব্যাপী ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের সফলতা চিত্র নিয়ে চ্যানেল উদ্যোক্তা সাফল্যর নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার দুর্গাপুর এলাকা এখানে মোহাম্মদ শরিফুল ভাই এগারো বছর সিঙ্গাপুর ছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে দেশে এসে তিনি হাঁসের খামার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছেন বর্তমানে তার হাঁসের খামারে পাঁচশো পঞ্চাশ পিস হাঁস রয়েছে যেটি থেকে ডিম উৎপাদন করতে পারছেন এবং তিনি পাশাপাশি আরও দুটি শেড তৈরি করছেন এই শীতের মৌসুমের শেষের দিকে তিনি আবার এখানে পাঁচ হাজার হাঁস তুলবেন আমরা সেই সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসার সরকুল ভাই তার কাছ থেকে শুনবো তার আজকের এই সাফলতা বা তার এই খামার তৈরি করার পিছনে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন खामारोक्तार जिज्ञास जिलापीतलाइन डीम <laughs> আসা পর্যন্ত তারা যে খাবারের একটা খরচ ব্যয়বহুল একটা খরচ সেটা মেকআপ করতে পারছিল না এটা মেকআপ করা তো সম্ভব হচ্ছিল না এইজন্য হাঁসটা বিক্রি দিতে স্যার কি তো সেখান থেকে আপনারা এই হাঁসটি নিছেন হ্যাঁ এখান থেকে হাঁসটা আনছি আমি আপনারা খামারে যখন এই হাঁসটি এনেছেন তখন আপনি ডিম পাইছেন কত পিস আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যখন এখানে আনছি আরার পর থেকে 60 65 টি এরকম স্টার্ট আর কি শুরু হচ্ছিল আর কি হ্যাঁ শুরু হচ্ছিল এমন আর কি আমি এটা ডিমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রকম যেটা খাবার टीका তো যেহেতু ওই খামারে তারা ডিম উৎপাদন করতে পারছিল না বা যতটুকু খাবারের প্রয়োজন তারা দিতে পারছিল না তো আপনার খামারে আনার পর ওইখানে আপনি খামার যে ডিম উৎপাদন বা ডিমটা আসার জন্য কোন খাবারটা দিয়েছিলেন আমি এখানে প্রথমে ব্রয়লার ব্রয়লার ফিড যেটা আর কি ব্রয়লারের খাবার ব্রয়লার ফিড খাওয়াইছি তারপরে আপনার লেয়ার ফিড যেটা আর কি ব্রয়লার ফিড কোনটা মানে স্টার্টারস না গোয়ার না গ্রোয়ার ফিড গোয়ার হ্যাঁ মানে আপনার খামারে আনার পরে আনার পরে কিছুদিন গড়ার পর খাওয়ার পরে তারপরে আপনার লেয়ার ফিট খাওয়াইছে আর কি লেয়ার ফিট খাওয়ার পরে এরা ডিমেও চলে আসছে ভালো আসছে আর কি আর ওষুধটা কি ওষুধ দেখাচ্ছে ওষুধ আপনার একটা আছে ই সেল একটা ভিটামিন এ ডি ই আর একটা আছে আপনার এনা ডব্লিউ এস এই তিনটা মানে এই তিনটা মূলত ডিমের গঠন তন্ত্র বাড়ায় বা ডিম উৎপাদন করে হ্যাঁ ডিম উৎপাদনের জন্য তো এখন আপনার খামারের বয়স কত দিন মানে ওইখান থেকে আনার পরে এখানে আমার এখানে দুই মাস তো এখন আপনি এখান থেকে কত পিস ডিম তুলতে পারছেন 
এখানে আমি আড়াইশো হাঁস থেকে দুইশো ছাব্বিশটা উঠছে তারা মোটামুটি <laughs> ছিল <laughs> মাঠে চলে শীতের মধ্যে হাঁস নিয়ে আসছেন এই যে এখন কাদা বা শীতের সময় তো এখন কেমন লাগছে আপনার কাজ করলে শীত লাগে না তো কাজ করলে শীত লাগে না একটাই যত পানি মেতে যাবে যদি কাজ করতে হাঁটাহাটি করা যায় তাও গায়ে ঘামিয়ে যায় খাওয়া কষ্ট মনে হয় যদি অর্থ দিয়ে যদি ইয়ে করা যায় তাহলে সাফল্য হবে আর কি না অর্থ যদি কৃপন্ত করা তাহলে আর আসবে না আর কি না না প্রত্যেক দিন মেডিসিন প্রত্যেক দিন ওষুধ সমস্যা <laughs> সাফল্য অর্জন করা সহজ যদি ঠিক মতো মেডিসিন দিয়ে ঠিক মতো টিকা নিয়ে যায় তবে সহজ মানে হাঁস টিকাতে হবে কষ্টটা কত মানে এই কষ্টটা কত কঠিন না সহজ সেটা বলে না কষ্ট কাজ সবটি কঠিন কাজ বলতে সবটি কঠিন করতে হবে আর কি হ্যাঁ সারাদিন সবাই থাকে আমি থাকি বড় ভাই থাকে ভাসতে থাকে সবাই থাকে লোক থাকে ডিম তো দেখলাম বড় ভাই তুলছে হম বড় ভাই তুলে আবার লোকেও তোলে কাকা আপনি যে ডিম খুঁড়ছেন এখন কেমন লাগছে ডিম খুঁড়ে তো মজা এই ব্যবসার মজা আছে এইটা ডিম আছে মজা ডিমটাই মজা 
खबर खुबी कम एक सिंगापुर तो अपना तो अन्न पेशा तो जाते हैं खामार जो प्रतिष्ठानगुल से दिखे जाते हैं तो हाँ खामारे अपना आग्रह हार कारण इखने जेहतु हमारे प्रपार्टी आगे आम कृषक ऐले हमारे पेशाटा अनेक भलो लगे और पसंद भी लगे पेशाटा कि खामार व्यवस्थापना हाँ अपनी कतटा साफल्य मन कर खामार के मात्र शुरू करफल्य तो पर बोझा जाए मात्र शुरू आगामी देखा जा साफल्य आने शुरूता थे तो साफल्य शुरूते हाँ शुरूते साफल्य भलो देखा जा खुब भलो देखा जाएगा भलो आशन भलो आदिक बस भलो देखा जा खामारे हाँ आनार पर को प्रकार झुंक सम्मुखीन ए पर्यत पड़े कि आल्ला रहमत यह पर्यत को झुंकी सम्मान तो है ना पड़े टीका अपन खामे आनार पर दी खामार ठीक मत साफल्य पा सामर्थ्य बुझे कर खामार देखने चुआडांगा जिर खामार बारोटे देखल उन्नी एक लेबर छें तो उन्नी एक लेबर छें तो उन्नी मात्र दुशो हाँ दिए शुरू कर 
আজকে কিন্তু উনি পনেরো হাজার হাসের মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক আর কি কিন্তু সরকার থেকে কিন্তু পুরস্কারও পাইছে সে অনেক ভালো প্রপার্টি তার দেখলাম জাতীয় পুরস্কার পাইছে আর কি তো এইভাবে আমার মনে হয় অল্প থেকে শুরু করাই ভালো অল্প থেকে শুরু করলে আসলে সাফল্যের মুখ দেখা যাবে দেখা যাবে বেশি শুরু করে হয়তো বা আমি প্রথমে দুই হাজার কি তিন হাজার নিয়ে শুরু করলাম হয়তো একটা অ্যাক্সিডেন্টলি না করো কাল্লা পাক কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো কিছু হয়ে গেল সব কিছু শেষ হয়ে গেল ফারমারি কিন্তু শেষ তার প্রতিটি সবই শেষ তাহলে এইভাবে অল্প থেকে করাই মনে হয় বেটার আমরা তো দেখছি যে আপনি খামারটি পুকুরের উপর করেছেন হ্যাঁ প্রথম ঘরটা আমি পুকুরের উপরে করছি প্রথম যে এক হাজারের সেট আমি এটা পুকুর উপরে করছি পুকুর উপরে হ্যাঁ তো আপনার পুকুরে হাঁস ছাড়ে না না পুকুরে এখন হাঁস ছাড়া দরকার হচ্ছে না যেহেতু বিলে পানি আছে বিলে খাবার আছে যথেষ্ট পরিমাণ এখন বিলে ধান লাগানো হয়ে গেলে তখন পুকুরে ছাড়বো আর কি মানে পাশে যেহেতু বিল এই জন্য আপনি বিলে আপাতত এখন হাঁসে খাওয়াচ্ছেন যখন এই বিলে পানি শুকাই যাবে এবং এইখানে যে চাষ শুরু হবে তখনটা আপনি আবার হচ্ছে হাঁস পুকুরে নামাবে পুকুরে নাবো হ্যাঁ রাইট পুকুরে নামাবো তখন এখন নামাচ্ছেন যাতে আপনার খরচটাও বাঁচে খরচটাও বাঁচে এবং আপনার পুকুরে পরবর্তীতে নামানোর চেষ্টা পরবর্তী নামাবো হ্যাঁ পরবর্তী নামানোর জন্য পুকুর আছে সব মিলিয়ে আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে যারা নতুন খামারি এদের উদ্দেশ্যে আপনার অভিমত একটু জানান যেহেতু আপনিও নতুন নতুনদের কিছু বলেন নতুন উদ্যোক্তা যারা গ্রহণ করবে বা নতুনভাবে এরকম খামার তৈরি করার ইচ্ছুক করতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু বলেন আমি নতুন খামারি ভাইদের বলতে চাই যে বিষয়টা ভালো যেহেতু অল্প টাকা দিয়ে শুরু করতে পারবে নিজে পরিশ্রম করে করতে পারবে আস্তে আস্তে সে হয়তো আগায় যেতে পারবে আমরা তরুণরা যদি এই বিষয়ের প্রতি আগায় আসি বিষয়টা মনে আরও ভালো হবে জিনিসটা যেহেতু ফার্মের ব্যবস্থাপনা এখন কম হাঁসে হাঁস খামারি খুবই কম এখন তো এখন আগে তুলনায় দেশে গরু ছাগল বা হাঁস মুরগি সবই বাড়ছে তারপরেও কম তা আমরা যদি তরুণ সমাজ যদি এটা আগায় আসে আমার মনে হয় ভালো অল্প থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বেকার সমাজ যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে আরও ভালো হবে আরও বেশি ভালো আরও বেশি ভালো হবে এবং নিজের কর্মসংস্থান নিজের নিজের কর্মসংস্থান নিজে তৈরি করতে পারবে আমি তো দেখছি এখানে আরও আপনি মৌমাসির একটা চাষ করবেন তো এই সম্বন্ধে যদি একটু বলতেন মৌমাসি এবং আপনার অন্য কোনো প্রজেক্ট আরও আছে কিনা আমি আসলে শুধু এটা নিয়েই পড়ে নাই আমি ছাগলের প্রজেক্টটাও করব ছাগল আবার গরুরটা অলরেডি শুরু করছি আবার মৌমাসির দেখেন এদিকে মৌমাসির এটাও আছে মৌমাসির প্রজেক্ট আমি করছি আর কি হ্যাঁ নতুন করছি আর কি হ্যাঁ সরিষার মৌসুম আর কি এগুলো সবই সরিষা বোনা তাই মৌমাসিরটাও শুরু করছি আর কি তাই এটা হয়ে গেলে মনে করেন ছাগলেরটা শুরু করবো ছাগল দিয়ে আমার যে নতুন একটা করছেন এটা সাকসেস হলে আবার হচ্ছে এই মৌমাসির এইটা শুরু করবে হ্যাঁ মৌমাসির মৌমাসির শুরু করবে অলরেডি আনছেন দেখছি মৌমাসির অলরেডি আনছি অলরেডি আনছি মৌমাসি অলরেডি মৌমাসি আনছি ছাগলের খামারটাও এখানে শুরু করব এটা শেষ হলে আমি ছাগলের খামার শুরু করতে পারি গরু খামার অলরেডি আছে তো এটাও এখানে পাশে শুরু করব ডেইরি ফার্ম না মোটা রাজা করব না এটা মোটা রাজা করব মোটা রাজা করব হ্যাঁ হাঁস খামারের উপর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল কিনা আমি এখানে করে নেই আমি অনেক আগে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করছি আর কি তাছাড়া আসার পরে আর কোনো প্রশিক্ষণ করেন তবে করব ভাবছি আর কি তবে নিয়মিত আমি ওনাদের সাথে যোগাযোগ রাখি আর কি উপজেলা প্রাণ অফিসার আছে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি হ্যাঁ নিয়মিত নিয়মিত ওনার সাথে যোগাযোগ রাখি আর কি এখন কোন ট্রেনিং বা কোন এই রকম কিছু নেননি না কোন ট্রেনিং আমার ছোট ভাইটাও একটা ডাক্তার ছোট ভাইটাও ওই পশু সম্পদ ডাক্তার আর কি ভেটেরিনারি ভেটেরিনারি ডাক্তার সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আমরা আজকে একজন বিদেশ থেকে ফেরত আসা প্রবাসী ভাইয়ের কথা শুনলাম মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এগারো বছর বিদেশ ছিলেন তিনি এখন দেশে এসে হাঁসের খামার করেছেন তার হাঁসের খামারের কতটুকু সাফল্য বা কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারবে সে বিষয়ে আমরা তার সঙ্গে কথা বললাম নতুন যারা খামার তৈরি করবেন তাদেরকে অবশ্যই একটি করণীয় বিষয় সেটি হলো যে আপনি যদি হাঁস খামার করতে চান অবশ্যই আপনার নিকটস্থ যে উপজেলা প্রাণী অফিসার আছে এবং হাঁসের উপরে একটি ছোট প্রশিক্ষণ নিয়ে এই হাঁস খামারের দিকে অনুসরণ করতে হবে কারণ হাঁস একটি খুবই ছোট প্রাণী যদি এর ডাক কলের বা ডাক পেলে এইগুলো যদি আপনার খামারে আক্রমণ করে তাহলে আপনার খামার ধ্বংস হওয়ার সম্মুখীন হবে এই জন্য এইগুলো থেকে সচেতনভাবে যদি একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন তাহলে অবশ্যই খামার ব্যবস্থাপনা থেকে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন তাই আজকের মতো আমরা এই প্রতিবেদনটি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ